கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணுறது தான் முக்கியமானது மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்ன கொழுக்கட்டை மாவு எண்ணெய் உப்பு தண்ணி ஒரு பங்கு கொழுக்கட்டை மாவுக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி வச்சுக்கணும் அளந்து வச்சுக்கோங்க அளந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு பங்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு நல்லா கரைஞ்சிடணும் தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் இந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் தண்ணி நல்லா கொதிக்கும்போது மாவு போட்டிங்கனா தான் கொழுக்கட்டை சாஃப்டாக வரும் மாவு போட்டு கெட்டி இல்லாமல் கிண்டிக்கணும் தண்ணி அளவு கரெக்டாக அளந்து வச்சிங்கன்னா மாவு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாவு தான் நம்ம எல்லா கொழுக்கட்டைக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் மாவுன்னு சொல்கிறது எல்லாமே இந்த ஏப்ப மாவுலாம் இப்படி தான் செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக செய்கிற பூ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கட்டுறேன் பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கோங்க வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க பொட்டுக்கடலையை வந்துட்டு ஒரு பங்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கோங்க இது வந்து மிக்சியில் அப்படியே போட்டு வறுக்கலாம் வேண்டியது அப்படியே போட்டு நல்லா பொடியாக்கி வச்சுக்கோங்க மிக்சியில் போட்டதுக்கு அப்புறம் இப்படி வெள்ளத்தை நல்லா நுணுக்கி தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி தூள் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெள்ளத்தையும் பொடியாக்கி வச்சுருக்கிற பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதுதான் பூர்ணம் இது நம்ம செய்கிற கொழுக்கட்டைக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் இப்போ பூர்ணம் வச்சு கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கணும் நம்ம மாவு ரெடி பண்ணோம் இல்லையா அந்த மாவை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையை ஒட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த கொழுக்கட்டை உருண்டை இருக்கு இல்லையா கையில் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க கையில் எண்ணெய் நல்லா தடவிட்டு ஒரு உருண்டை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நடுவில் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வர வர ஓரத்துலேயே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரணும் ஒரு தட்டு மாதிரி செய்யுங்க கொஞ்சம் நல்லா செஞ்சு பழகினீங்கன்னா கிண்ண மாதிரியே வரும் இதில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பூர்ணம் அளவு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இருந்தாக்க வெளியில் வந்துடும் வச்சுட்டு அடித்து ஓரத்தில் தான் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க வேகும்போது வெளில வராமல் இருக்கிறதுனா நல்லா ஓரத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இது மாதிரி ஒரு பத்து செஞ்சுட்டு இட்லி பானையிலே வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை வைக்கிறதுக்கு தட்டு இருக்குது இந்த தட்டில் கேட்டால் எண்ணெய் தடவிக்கு ஒன்றா செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்தால் போதும் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடும் கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டு குக்கரில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் எள் பொருளை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது கருப்பு எள் எடுத்துக்கோங்க கருப்பு எள் ஒரு கப்பு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு வெறும் வானலில் வறுக்கணும் பாருங்க எள் பொரியிறப்பு பட் பட்டுன்னு சவுண்டு வரும் அது வரும் நீங்கள் வறுக்கணும் வாசனையும் நல்லா வரும் எள் வறுபடும் போது அது வரலும் வறுத்துட்ருங்க பார்த்திங்கன்னா எள் நல்ல வாசனை வருது ஒரு பிச்சை பொரியிற சத்தம் இந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு ஆற வச்சுருங்க நல்லா வறுத்த எள் ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு சம ரெண்டு சுற்று விட்டிங்கன்னா நல்ல நசிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் வெள்ளம் போடணும் ஒரு கப்பு எள்ளுக்கு ஒரு கப்பு வெள்ளம் போடலாம் ஒரு கப்பு எல்லாம் வெள்ளம் போட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வெள்ளம் போட்டு ஒரு சுற்று விடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக இருந்துச்சுன்னாக்க ஒரே ஒரு சுற்று போதும் நல்லா பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க வெள்ளத்துக்கு மாதிரி சூழாக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரே சுற்று இப்போது ரொம்ப சுற்றினிங்கன்னா தண்ணி ஆகிடும் லேசாக த சல சலசலன்னு ஆகிடும் அதனால் ஒரே சுற்றி விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்திங்கன்னா எள்ளு பூர்ணம் இந்த பாதத்துக்கு இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கும் 
இது வந்து நம்ம எள்ளு கொழுக்கட்டைக்கு வைக்க போகிற பூர்ண இதாக நல்லா கையில் எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு உண்டை எடுத்துக்கிறேன் நான் செஞ்ச மாதிரி தான் வெளிப்பக்கமாக நல்லா குத்தி விட்டிங்கன்னா நல்லா கிண்ண மாதிரி வந்துடும் அளவு கம்மியாகவே வைங்க ஏன்னா வெள்ளம் வந்து வேகும்போது வழிஞ்சு வரும் கம்மியாகவே வைங்க எள்ளு பூண்ணை மட்டும் கம்மியாக நல்லா அமைக்கி விட்டு இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை தட்டில் வச்சு வேக வச்சுனா அதே ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்துச்சுன்னாக்க போதும் இப்போ தேங்காய் பூர்ணம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் ஒரு கப்பு நல்லா துருண தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் முத்துனா தேங்காயாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் துருவண கப் தேங்காய் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க வெல்லம் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க இந்த தேங்காயை வந்து வெறும் வானலில் போட்டு கொஞ்சம் வறுத்துக்கணும் வறுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கணும் வறுக்கலாம் தேங்காயை வறுக்கலாம் தேங்காய் நல்லா கோல்டன் கலரில் வறுத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா ஸ்மெல்லே வரும் தேங்காய் வறுக்கிற ஸ்மெல் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுன்னா தேங்காய் போடணும் கொழுக்கட்டை ரெடி உருளைக்கிழங்கு மசால் வச்சு கொழுக்கட்டை செய்யலாம் நம்ம மசால் தோசைக்கு செய்கிற மாதிரி உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசால் செய்ய வச்சு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி எப்படி செய்கிற மாதிரி என்ன நல்லா தடவிட்டு ஒரு உருண்டை கொழுக்கட்டை எடுத்து மாவு எடுத்துட்டு காரம் பிடிக்கிறவங்களுக்கு கொழுக்கட்டை ரொம்ப பிடிக்கும் காரம் தான் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு மசாலா வச்சு இதிலே கேரட் பீன்ஸ் மசாலா கூட வைக்கலாம் உங்களுக்கு எது கார கொழுக்கட்டை எது ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை வித்தியாசம் தெரியும்னா இது வேறு ஷேப்பில் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க எந்த பக்கமும் வெளில வராத மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் வெள்ளம் தேங்காய் இதெல்லாம் தேவை வெள்ளத்தை வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு பங்கு
தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கிறப்போ கொஞ்சம் ஏலக்காய் போட்டுங்க ஏலக்காய் போட்டுட்டு வெள்ளம் தண்ணி இருக்குன்னாங்க ஒரு டம்ளர் குக்கர்ல வெயிட் போடாம இட்லி பானையில வச்சு இப்ப இந்த மாவோட கார கொழுக்கட்டை சேர்த்துட்டு இந்த மாவோட கடுகு உளுத்தம் பருப்பு காரம் இருக்கலாம் அப்படின்னாக்க மிளகாய் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் விட்டுருலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவில் போட்டு தாளிச்சு இதோட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சார் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் பிடிச்சி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்தால் போதும் காரை கொழுக்கட்டு ரெடி ஆகிடும் தேங்காய் கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் கொழுக்கட்டைக்கு விக்ரமாக சின்ன சின்ன உருண்டையா என்ன நல்லா தடைக்கு உங்கள் கையில் பதியிற 
குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பேர் பிடிக்கும் இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் 